Tahiti et ses îles, tout le monde est bienvenu. Qu'en pensent Diego et Sébastien Bonjour, je, je m'appelle Sébastien, euh, j'ai 55 ans et euh, nous habitons avec Diego à Paris et nous sommes ensemble depuis 15 ans maintenant pratiquement. Avant de venir à, à Tahiti, on avait l'image que tout le monde, hein, que le monde entier a en tête, hein, c'est-à-dire des plages de rêve, euh, voilà, une civilisation euh, forte euh, avec des traditions encore euh, qui se perpétuent et qui se préservent. Et on a découvert beaucoup plus que ça en, en venant. La, la chose qui nous a le plus frappé, qui a été vraiment euh, euh, l'expérience la plus riche pour nous euh, lors de ce, de ce voyage, euh, c'est la profondeur des sentiments qu'il existe entre les gens et euh, la facilité des contacts, puisque euh, ici on ne se dit pas vous, on dit tu euh, très facilement. Ça a été, euh, ça a été une, une très belle expérience euh, humaine. Ce que nous avons trouvé aussi, c'est que euh, il y a des gens de la communauté LGBT partout. Mmh. On a trouvé des gens euh, qui travaillaient dans les hôtels, mais dans n'importe quel, quel, quel marché, poste, euh, dans les marchés, euh, partout. J'ai des gens de la communauté oui, LGBT oui, oui. Euh, qui est intégré à la vie sociale, oui. euh, culturelle euh, de, de ces îles. Nous avons rarement eu, euh, et pourtant nous avons beaucoup voyagé avec Diego, mais nous avons rarement eu un accueil et une, un sentiment de bien-être euh, quand on arrive dans un pays. On se sent tout de suite à l'aise, bon, déjà parce que les gens vous accueillent avec un sourire oui. que l'on ne retrouve rarement ailleurs. Des beaux sourires. Et puis, euh, on évolue dans un cadre paradisiaque, il faut oui. le dire. Oui. Et surtout le fait qu'on arrive et tu vois déjà des gens de la communauté LGBT partout. Et ça, ça, ça te donne une sensation de protection de... En tout cas, on on a, à en aucun moment on a senti une agressivité non. ou un regard malveillant. Euh, et c'est le bon sourire. Ils sont toujours souriants. Toujours, 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 euh... toujours, toujours. Il est très difficile de, de mettre une échelle d'appréciation sur les activités que nous avons fait cette semaine parce qu'en en fait, pour nous, toutes les expériences ou en tout cas les activités qu'on a eu à faire lors de notre séjour, elles nous ont toutes émerveillées. Il n'y en a pas une qui a été moins forte que l'autre. Ça a été à chaque fois un émerveillement et en rentrant le soir, on se disait « Waouh, mais encore quelle journée formidable !» À chaque jour, il y avait une surprise, mais c'est vrai que D'être là, c'est une autre chose. On a vu ces images tellement de fois et d'être devant ces paysages merveilleux. merveilleux ouais, vraiment. C'est impressionnant, mais vraiment, c'est impressionnant. C'est les il y a, couleurs. Il y a comme quelque chose dans l'air ici à Tahiti qui est unique. Alors, est-ce que c'est dû au fait que ce sont des îles qui sont perdues au milieu du Pacifique Mais il y a dans l'air ici un, une forme de vie euh, riche colorée, euh, généreuse, euh, voilà, que l'on trouve nulle part ailleurs. En tout cas, nous, on ne l'avait pas encore euh, découvert, même si on a fait d'autres pays où ça s'est très bien passé. Mais il y a quelque chose de très particulier et de très unique euh, à Tahiti. Il y a une énergie différente. C'est une énergie, oui. Je crois qu'on appelle ça le mana, je crois. <rire> Le marché de Tahiti est une explosion de couleurs, euh, de senteurs. Euh, et euh, attention à vos porte-monnaies parce qu'on euh, est tenté un petit peu euh, d'acheter, de tout acheter. <rire> mais au-delà de ça, c'est euh, voilà, un paradis pour les yeux, euh, pour les odeurs. Euh, euh, un endroit très fort et on sent que c'est aussi un lieu euh, de rencontre, d'échange où les gens euh, euh, viennent discuter, marchander euh, et c'est une rencontre rencontre entre la population locale et les touristes qui sont, qui sont de passage. Mais ça a été une très très belle expérience. Et surtout qu'elle n'hésite pas à expliquer oui. d'où les choses viennent. Je ne sais pas, la petite femme qui, euh, qui fait elle-même euh, les tissus qu'elle vend. Mmh. Euh, et elle explique oui, en oui, plus oui, comment oui, elle a oui. fait. Euh, non, ça, ça j'ai apprécié. On est rentré dans sa vie. Oui. En plus que d'avoir acheté oui. des, des tifféfés. 
Alors nous avons eu l'honneur et la chance de pouvoir visiter le musée de Monsieur Robert Van, qui est ici un grand monsieur dans la culture de la perle, puisqu'ici la tradition veut, j'ai, me semble en tout cas, qu'il faut avoir une perle au moins euh, sur soi minimum, mais, ça, mais ils, les femmes en ont généralement euh, be- beaucoup plus. Et on a découvert que, que les hommes peuvent porter des oui, perles, oui, oui. et d'une façon en très élégante. Oui, oui. Mais j'ai adoré ça, oui, je, je avec beaucoup pas. d'élégance. C'est la oui. première fois que je oui. vois ça, j'ai beaucoup aimé, j'ai, j'ai beaucoup apprécié ça. Et on a notamment eu la chance de voir une perle d'une taille assez extraordinaire euh, ah et oui. un prix encore plus extraordinaire que, essayé, euh, <rire> que j'ai essayé, mais bon, Diego n'a pas voulu me l'offrir. Voilà. <rire> Découvrir la forêt à Tahiti a été pour nous une très très belle expérience et on était loin de s'imaginer, puisque lorsqu'on parle de Tahiti, on parle des lagons, on parle de la plage, mais il faut savoir qu'il y a aussi ici, à l'intérieur de l'île, euh, des endroits magiques, hein, des forêts magiques, et je dirais même plus, euh, si on doit venir à Tahiti, l'aspect marin euh, est égal à l'aspect forestier, c'est-à-dire que les deux ont leur charme et euh, leur force en même temps. Je pense qu'on n'en parle pas assez parce que oui. quand nous avons découvert ces pays, ça, on oui, était ça, on a été montagne. vraiment très surpris, oui. J'étais surpris oui, de voir oui, ça, oui. Non, je ne pensais pas que, que tu as été... Une nature, une, une, une forêt ça, aussi tout. belle et aussi grandiose. Tout à fait. Notre plus grand coup de cœur, ça a été <rire> la rencontre de Shelby. Shelby, euh, comment vous la décrire, c'est quelqu'un qui est hors du temps, qui a une personnalité extraordinaire et qui vous apprend en deux minutes à faire le mouvement de danse tahitienne. J'ai réussi à le faire, donc tout le monde peut le faire. Pour moi, c'était très compliqué de faire <rire> les deux choses en même temps. De, oui. Mais... Parce que, elle elle parce que tu une façon tellement. Euh, oui. Avec tellement d'amour. Oui. Et c'est avec un sourire. Avec le coeur, je oui. me sentais tranquille oui. Oui. avec oui. elle. S'il y a une chose qui, euh, qui nous a aussi émerveillé à Tahiti, parce qu'il en a tellement euh, qu'il vous faudrait toute une nuit pour vous les expliquer, mais c'est l'arrivée dans notre chambre au Bora Bora, à Bora Bora, euh, avec au loin toujours la continuation de cette mer turquoise, le ressac, le bruit du ressac de l'eau sous la chambre, c'était un bonheur inégalé. C'est incroyable de, de se réveiller dans ces bungalows de rêve. rêve. Oh, et voir ça les matins, c'est, ça n'a pas de prix. C'est, en fait, on il sort, faut le faire une fois. Voilà, vous sortez du lit et vous plongez dans la mer directement. Ah, Au bout du lit, euh... il y a la mer. Il n'y a pas une chambre plus romantique que ça, je Tout crois. à fait, oui, ouais, 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 c'est ça. L'expérience du canoë breakfast a été un moment magique où euh, vous sortez de votre chambre, vous voyez arriver deux personnages uniques euh, sur un canoë avec euh, au centre un panier et dans lequel il y a euh, les meilleures choses à manger du monde. En plus, pendant que la, que la fille préparait la table, nous sommes allés faire un tour. Hein. Oui, on a eu la, la chance oui. Oui, euh, que notre piroguier euh, nous fasse faire un tour du lagon. Nous avons hier soir assisté à un spectacle qui restera jamais dans nos mémoires. Euh, nous n'avions jamais vu euh, d'hommes danser euh, de cette façon et approcher le feu et avec dextérité et magie, euh, voilà, euh, le faire tournoyer sur des bâtons enflammés. Et, et la façon d'expliquer euh, avec, euh, en donnant de, certains détails, ça nous a permis un peu de pouvoir euh, oui. le, le faire un petit oui. peu et découvrir que c'est pas facile et c'est pas c'est pas, c'est pas, c'est évident. pas évident c'est, c'est plus qu'un sport à ce niveau là c'est, c'est du grand art et il en parlait avec beaucoup de passion passion ouais. Nous avons la grande surprise de, de terminer notre séjour par une soirée au Malabar Déjà, en arrivant, en voyant comment ça s'est passé à Tahiti, on ne pouvait pas espérer qu'il n'y ait oui, de se de ça, 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 ça a été une à l'aise. Parce qu'il y a plein d'autres endroits dans le monde où, où, où le Malabar n'existe pas et pourtant il devrait exister. 
c'est avec une grande tristesse que je vais quitter Tahiti parce que je n'ai jamais connu un accueil aussi chaleureux et merveilleux. Merci à vous mes amis tahitiens et tahitiennes et on va se revoir bientôt. C'était un séjour euh, impeccable et impressionnant. J'ai beaucoup apprécié euh, pas seulement les endroits que nous avons visités, mais aussi euh, euh, les gens qui nous sont accueillis. C'est quelque chose qui restera avec moi euh, pour beaucoup de temps. Renouer avec l'essentiel à Tahiti et ses îles.